नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई हाम्रो एस सेक्रेट एजुकेशन युट्युब च्यानलमा हामी तपाईहरुलाई आज एस पार्टमा है हाम्रो म्यानेजमेन्ट अकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गतको मास्टर बजेट लिएर आएका छौ र हाम्रो यो एमबीएस सेकेन्ड सेमिस्टरमा त्यसैगरी एमबीए मा त्यसैगरी हाम्रो बीबीएस फोर्थ इयरको अकाउन्ट सब्जेक्ट हामीले चुज गरेका छौ भने बजेटिङ फर कन्ट्रोलिङ भन्ने हाम्रो सब्जेक्टमा छ मास्टर बजेट लङ क्वेशन आउँछ त्यसैगरी बीबीए बीबीए मा तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ है मास्टर बजेट यो हाम्रो मास्टर बजेटको हाम्रो पार्ट 2 हो र पार्ट 2 मा म तपाईलाई यसमा एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम सोल्भ गराउने छु ए ल यसमा पनि यो भन्दा अगाडीको पार्ट मा पनि हामीले तपाईलाई एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम गराएका थियौ त्यसमा त्यसमा हामीले तपाईलाई 6 वटा बजेट बनाउने तपाईलाई सिकाएको थियौ है यही क्वेशन थियो 6 वटा बजेट बनाउने सिकाएको थियौ अब यस पार्ट मा चाहिँ म तपाईलाई एमबीएस सेकेन्ड सेमिस्टर मा हाम्रो हाम्रो फाइनल एग्जाम को 2021 को डिसेम्बर मा आएको प्रब्लम सोल्भ गराउने छु है हाम्रो त्यो अलिकति फरक छ अगाडीको भन्दा ल यसमा पनि हामीले क्वेशनले के बनाउनु भनेको छ भने हामीले रिक्वायर्डमा भनेको छ क्वेशनले मर्चेंडाइज परचेज बजेट क्याश कलेक्सन एन्ड डिसबर्समेन्ट बजेट बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट र बजेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ यति चार वटा सोधेको छ अनि अर्को हामीलाई 10 मार्कको थ्योरी सोधेको छ है त हामीले यो 30 मार्कमा सोधेको क्वेशन हो 20 मार्कको न्यूमेरिकल 10 मार्कको थ्योरी रहेछ हामीलाई केस स्टडीमा सोधेको छ अब ध्यान दिनुस् थ्योरीलाई अहिले छोड्दिम हामी न्यूमेरिकलमा हामीले जुनमा जुन लेभलमा भए पनि आउने क्वेशन स्टेम मास्टर बजेटमा यसमा एकदम ध्यान दिएर तपाईले हेर्नुहोस् है हामीलाई दिएको छ यहाँ द हिमाल ट्रेडिङ कम्पनी ह्याज कलेक्टेड द फलोइङ इन्फर्मेसन फर द प्रिपेयरिङ अफ द मास्टर बजेट भनेर भनेको छ मास्टर बजेट प्रिपेरेसन गर्नका लागि हिमाल कम्पनीको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ डाटा इन्फर्मेसन दिएको छ ब्यालेन्स सिट 2022 मा डिसेम्बरको दिएको छ र हामीलाई भनेको छ हामीलाई एक्चुअल एन बजेटेड सेल्स भनेर हामीलाई 2020 को एक्चुअल सेल्स दिएको छ 3 लाख 50 र 4 लाख दुईटा महिनाको नोभेम्बर र डिसेम्बरको अनि बजेटेड सेल्स भनेर 2021 को लागि एस्टिमेट गरेको सेल्स दिएको छ है 2021 मा चाहिँ हामीले एस्टिमेट गर्ने बजेटेड हाम्रो सेल्स यति यति हुन सक्छ भनेर हामीले अनुमान गरेका छौ अरे जनवरी देखि अप्रिल सम्मको है अनि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ हामीले अब यो इन्फर्मेसन हामी क्वेशन अनुसार पढ्दै पढ्दै जान्छम यति धेरै हाम्रो लामो इन्फर्मेसन छ यति धेरै लामो इन्फर्मेसन भए तापनि केही पनि भएन हामी सरलक्क सोल्भ गर्न सकिहाल्छम है अनि हामीलाई सबैभन्दा पहिला कुरा रिक्वायर्डमा के भन्नु हेर्नुस् त एक नम्बरमा मर्चेंडाइज परचेज बजेट भर फर्स्ट 3 मन्थ भनेको छ मर्चेंडाइज परचेज बजेट एकदम सजिलो छ यो गरेको तपाईले 3 मार्क पाउनु हुन्छ दोस्रो नम्बरमा क्याश कलेक्सन बजेट क्याश बजेट भनेको छ यसको 10 मार्क बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्टको 3 मार्क र बजेटेड ब्यालेन्स सिटको 4 मार्क पाउनु हुनेछ है अब हामीले पार्ट 1 मा पनि हेर्नु होला म यसको मास्टर बजेटको पार्ट 1 को भिडियो पनि डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिने छु डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्नु होला मर्चेंडाइज परचेज बजेट त्यहाँ पनि सिक्नु हुनेछ सबैभन्दा पहिला यही हामी सोल्भ गरेर हेरौँ ल मर्चेंडाइज परचेज बजेट सोल्भ गरेर हेरौँ यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला मर्चेंडाइज परचेज बजेटको लागि हामीलाई सेल्स रेभिन्यू चाहिन्छ है सेल्स रेभिन्यू चाहिन्छ यहाँ देखिसक्यो किसानले अनि हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि चाहिन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डको लागि हामीलाई इन्फर्मेसन भनेको यहाँ ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएको छ सेल्समा ग्रस प्रफिट मार्जिन घटाइसके ग्रस ग्रस प्रफिट घटाइसकेपछि हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ सकिहाल है त्यसपछि अब हामीलाई यसको इन्भेन्टोरी पोलिसी चाहिन्छ यहाँ इन्भेन्टोरी पोलिसी पोलिसीको लागि हामीलाई का इन्फर्मेसन दिएको छ तपाईले हेर्नु होला यहाँ दिएको छ है द डिजायर इन्डिङ ब्यालेन्स अफ इन्भेन्टोरी एट द इन अफ इच मन्थ विल बी इक्वल टु सेल्स नीड अफ द फलोइङ मन्थ फलोइङ मन्थ भनेको पछिल्लो मन्थ है हेर्नुस् है डिजायर इन्डिङ ब्यालेन्स अफ इन्भेन्टोरी चाहिँ कति हुने अरे इच मन्थ प्रत्येक मन्थमा विल बी इक्वल टु इक्वल टु सेल्स नीड अफ द फलोइङ मन्थ फलोइङ मन्थको पछिल्लो महिनाको सेल्स नीडसँग बराबर इक्वल हुने अरे यो भनेको इन्भेन्टोरी इन्डिङ इन्भेन्टोरीको पोलिसी क्लोजिङ स्टकको पोलिसी तपाईले एकदम यसको पोलिसी चाहिँ ख्याल गर्नुस् ल अब हामीले डाइरेक्ट यत्रो इन्फर्मेसन छ यति मध्येमा किन यो दुईटा मात्रै पढ्यो भन्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ हाम्रो मर्चेंडाइज परचेजसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन हो है अरु हामी हेर्दै जाउँला अब तपाईले हिसाब गर्दैपछि जान्नु जानिहाल्नु हुन्छ कुन केससँग रिलेटेड हो भनेर यसको सोलुसन मैले अलरेडी गरेर ल्याएको छु तपाईले हेर्नु होला एकदम सजिलो छ छोटो छ त्यही भएर मैले लिएर आए है हामीलाई मर्चेंडाइज परचेज बजेट फर फर्स्ट 3 मन्थ इन्डिङ मार्च मार्च इन्ड मन्थ हुने गरी है इन्डिङ मन्थ चाहिँ मार्च हुने गरी तीनटा महिनाको बनाउनु भनेको छ हुन्छ नि तीन महिनाको भनेको छ नि इन्ड मन्थ चाहिँ हाम्रो मार्चलाई बनाउने अनि अन्तिम महिना मार्चलाई बनाउँदा खेरि तीनटा महिनाको कुन हुन्छ जनवरी फेब्रुअरी मार्च यो तीनटा महिना लायो भने 3 मन्थ चाहिँ इन्डिङ मार्च हुन्छ
जनवरी फेब्रुअरी मार्च यो तीनटा महिनाको बनाउनु भनेको छ अनि यता टोटल टोटल भन्दा पछि अप्रिलको डाटा दिएको छ त्यसलाई राखि राख्नुस् सबै भन्दा पहिला सेल्स रेभिन्यू चाहिन्छ सेल्स रेभिन्यू आफ्नै यहाँ क्वेशन मा देखिस हेर्नुस् त सेल्स रेभिन्यू यहाँ जनवरीको 4,50 यो 5,00 मार्चको 5,50 र अप्रिलको 5,00 यो भइहाल्यो 4,50 5,00 5,50 यो 5,00 टोटल भनेको यो तीनटा महिनाको जोडेर टोटल आको टोटलमा तीनटा महिना मात्र जोड्ने किनभने हामीले तीनटा महिनाको बनाउनु भनेको छ त्यही भएर टोटलमा तीनटा महिनाको राख्ने अब हामीलाई चाहिने भनेको पहिला कस्ट अफ गुड्स सेल चाहिने हो सेल्समा ग्रस प्रोफिट हामीलाई ग्रस प्रोफिट मार्जिन क्वेशनले दिएको थियो 40% हेर्नुस् त यहाँ ग्रस प्रोफिट मार्जिन वुड बी 40% ऑन सेल्स भनेको छ सेल्सको ग्रस प्रोफिट चाहिँ 40% हुन्छ भने बाँकी रहेको 60% चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सेल्ड हुन्छ यो भनेको सीओजीएस हुन्छ है कस्ट अफ गुड्स सेल्ड हुन्छ नि सेल्समा 40% ग्रस प्रोफिट घटाइदिने यसको 40% यति आउँछ यसको 40% यो आयो यसको 40% यो यसको 40% यो आयो टोटल को पनि यसको यसको पनि 40% गर्दिनुस् अनि यो 40% भ्यालु निकाल्ने पहिला अनि सेल्समा यो 40% गरेर निकालेको ग्रस प्रोफिटको भ्यालु घटाए पछाडी हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सेल्ड आयो यो है यो कस्ट अफ गुड्स सेल्डको भ्यालु चाहिँ ग्रस प्रोफिट घटाएर आको अथवा डाइरेक्ट सेल्सको 60% राख्दा पनि भइहाल्छ किनभने ग्रस प्रोफिट 40% हुन्छ भने कस्ट अफ गुड्स सेल्ड 60% यो बुझिहाल्नु भयो केही छैन अब कस्ट अफ गुड्स सेल्ड आए पछाडी यसको क्लोजिङ स्टक अथवा इन्डिङ इन्भेन्टरी जोड्ने इन्डिङ इन्भेन्टरीको हामीलाई पोलिसी दिएको थियो के भनेको थियो नेक्स्ट मन्थको इक्वल टु सेल्स निडेड सँग बराबरी हुन्छ भनेको छ हो हेर्नुस् है इच मन्थ प्रत्येक महिनामा क्लोजिङ इन्भेन्टोरी भनेको विल बी इक्वल टु सेल्स निड फर द फोलोइङ मन्थ फोलोइङ मन्थको सेल्स निडसँग इक्वल हुन्छ अरे फोलोइङ मन्थको सेल्स निड भनेको मर्चेन्डाइज पर्चेजमा कस्ट अफ गुड सोल्ड हो भन्ने बुझ्ने ल जहिले पनि अब यो हाम्रो जनवरीको लागि क्लोजिङ स्टक कति हुने फोलोइङ मन्थ भनेको पछिल्लो महिनाको सेल्स निडसँग बराबरी सेल्स निड भनेको यही हाम्रो कुन सेल्स निड भनेको हाम्रो यो कस्ट अफ गुड्स सेल्ड फेब्रुअरीको कस्ट अफ गुड्स सेल्ड जनवरीको क्लोजिङ स्टक जति हुने इक्वल भनेको यो बराबरी नेक्स्ट मन्थ भन्ने बित्तिकै पछिल्लो महिना जाने पछिल्लो महिनाको सेल्स निड भनेको यो कस्ट अफ गुड्स सेल्ड कब कस्ट अफ गुड्स सेल्डसँग सेल्स निडको इक्वल बनाउ भने एक कस्ट अफ गुड्स सेल्ड जति राख्ने ल्याएर पचास पर्सेन्ट भनौँ भने यसको पचास राख्ने तिस पर्सेन्ट भनौँ भने यसको तिस पर्सेन्ट निकालेर राख्ने बुझिहाल्नु भयो अब होइन अब यो दोस्रो हाम्रो फेब्रुअरीमा क्लोजिङ स्टक भनेको मार्चको सेल्स निड रेट इक्वल टु सेल्स निड भनेको मार्चको कस्ट अफ गुड्स सेल्ड जति आउँछ अनि मार्चमा क्लोजिङ स्टक भनेको यहाँ अप्रिलको कस्ट अफ गुड्स सेल्ड जति आउँछ इक्वल टु सेल्स निड भनेको हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सेल्ड जति राख्ने अब फोलोइङ मन्थ भनेको छ फोलोइङ मन्थ भनेको नेक्स्ट मन्थ पछिल्लो महिना हो यसरी बुझ्ने अब यो तिनटाको भइसके पछाडि टोटलमा चाहिँ क्लोजिङ स्टक कुन राख्ने यो तिनटा जोडेर नराख्ने यसको क्लोजिङ स्टक यहाँ ओपनिङ हुन्छ यसको क्लोजिङ यहाँ ओपनिङ हुन्छ झडी टोटलमा क्लोजिङ स्टक भनेको यो लास्ट महिनाको यो तिनटा महिना मध्येमा अन्तिम महिनाको क्लोजिङ स्टक जति राख्ने टोटलमा है ल भयो अब यो कस्ट अफ गुड्स सेलमा क्लोजिङ स्टक जोडिदिने यसमा यो जोडिदिने यति आयो यो र यो जोडिदिनुस् तिन छ लाख तिस आयो यो र यो जोड्दाखेरि छ लाख तिस यो र यो जोडिदिनुस् बाह्र लाख आयो अप्रिलको निकाल्नु भनेको छैन परेन अब ओपनिङ घटाइदिने यति जोडे पछाडि टो क्लोजिङ स्टकमा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सेल जोडे पछाडि टोटल निडेट आयो टोटल निडेटमा ओपनिङ स्टक घटाइदिने ओपनिङ स्टक भनेको हेर्नुहोस् यो जनवरीको क्लोजिङ स्टक तिन लाख फेब्रुअरीमा आएर ओपनिङ स्टक भयो अनि फेब्रुअरीको क्लोजिङ स्टक भनेको मार्चमा आएर ओपनिङ स्टक भयो अब मार्चको अप्रिलमा हुन्थ्यो होला यसरी हुन्छ अघिल्लो महिनाको क्लोजिङ स्टक पछिल्लोमा ओपनिङ हुन्छ यो भयो यो यसमा गयो यो यसमा आयो अब यो जनवरीमा चाहिँ ओपनिङ स्टक कहाँबाट आयो कोही बेला बुकले क्वेसनले दिएको हुन्छ जनवरीमा ओपनिङ स्टक यति छ भनेर यसरी दिएको छैन भने कहाँबाट आउँछ भने हेर्ने हाम्रो डिसेम्बरको डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक भनेको जनवरीमा ओपनिङ स्टक हो तपाईँलाई थाहा छ यो है थाहा हुनुपर्छ पनि अब डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक कति छ त हामीलाई यहाँ दिएको छैन नदिइसके पछाडि हामी नदिइसके पछाडि यहाँ निकाल्ने यहाँ डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक भनेको अहिलेकै क्लोजिङ स्टकको पोलिसी हेर्ने पोलिसी हेर्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट मन्थको सेल्स निडेटको इक्वाल टु हुन्छ भनेको थियो अब डिसेम्बरको लागि नेक्स्ट मन्थ भनेको जनवरी हुन्छ जनवरीको सेल्स निडसँग बराबरी सेल्स निड भनेको जनवरीको कस्ट अफ गुड्स सेल्ड जति यहाँ डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक हुन्छ दुई लाख सत्तरी यहाँबाट हेर्दा पनि भयो अब अथवा यसरी तपाईँलाई हेर्न यो भयो भने तपाईँले के जानुहोस् यहाँ क्वेसनमा जानुहोस् जनवरीको ओपनिङ स्टक भनेको डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक हो नि अब हाम्रो हेर्नुहोस् क्वेसनमा ब्यालेन्स सिट बनाएर दिएकै छ हाम्रो क्वेसन भनेको यो हो यो क्वेसनमा ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुहोस् त ब्यालेन्स सिटमा यहाँ इन्भेन्टोरी भनेर दिएको छ यो डिसेम्बरमा दिएको छ ब्यालेन्स सिट डिसेम्बरको इन्भेन्टोर
कुल लाने क्लोजिंग इन्वेंटरी यो लाने हो मार्च को यो तीसरो तीन टाइम मध्य को हमरो क्लोजिंग इन्वेंटरी लाने हो मार्च को यो ती हमरो बैलेंस टीम जानते हैं मार्च को क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस टीम जानते हैं ला हमें बैलेंस टीम बनाऊं दा ला बाय आलो ये दी वही से पर साड़ी टोटल नीडेट में टोटल नीडेट ये इसमें ये ओपनिंग इस टक घटाऊं ना खेर जाती जाती बैल्लू आया हमरो तेले बनें जाएं हमरो मर्चेंडाइज परचेज बजट ये रुपीस में आया ये दी बात साक्यो एक नंबर हमरो साक्यो अब दूसरों नंबर में मिला क्वेश्चन लेके बने को सब बने दूसरों नंबर में मिला बने को सब क्या स्कॉलेक्शन एंड डिस्पर्समेंट बजट फॉर फर्स्ट थ्री मंथ इंडिंग मार्च बने को सब मार्च महीना इंड होने का री तीन महीना का लागी हम रो क्या स्बजट बनाऊं नो अरे क्या स्कॉलेक्शन एंड डिस्पर्समेंट बने को क्या स्बजट ल है ना सही दूसरी नंबर का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो कैश कलेक्शन एंड डिस्पर्समेंट बजट फॉर द थ्री मंथ इंडिंग मार्च बनने को सर ये तार डिटेल्स तब आप पार्टी को ला सकते हैं ये तार बड़ी मंथ जनवरी फेब्रुअरी मार्च बजाय लो अन्य ये तार बड़ी उड़ा रिमार्क छोड़ देने रिमार्क बने को यह कलेक्शन अनि टोटल कैश रिसीव कर दीने अनि टोटल कैश अवेलेबल निकाल दीने वन रट टू जोड़े रहा हमरो जून फॉर्मेट सा तो ये फॉर्मेट जस्ट तक तो इसमें मिले लिया को तो आप इलेवन मिले पार्ट ऑन अपन इसको फॉर्मेट पुन दिया कसूप ये वाला न्यू मेरिकल पुन कर देगा सुप ये तो आप इलेवन आपे एरिया लूँ सा फॉर अब कैश बजट मुख्य हो इसको लगे हम लोग टेन मार्क हो ये कैश बजट को हम लोग ये चल के ध्यान देना सला सुबह अंदर पहले हम लोग ओपनिंग कैश बैलेंस बनेंगे सा ओपनिंग कैश बैलेंस का सही रहने वाले बच्चे हम लोग यानी क्या बैलेंस इट में जानुस बैलेंस इट को एसेट साइट में जून कैश इट बैंक बना देगा सा यो डिसेंबर को कैश इट बैंक बीस हजार देगा सा यो डिसेंबर को कैश इट बैंक बने को डिसेंबर को क्लोजिंग कैश बैलेंस हो यो जनवरी में आ रहा है लाइ ओपनिंग कैश बैलेंस बना रहा थी न्यूज़ तो डिसेंबर को कैश बैलेंस है जनवरी में ओपनिंग बढ़ा� सेल्स गरे को युतीन तारा का मेसरी सेल्स बैक हो जाए। अब अब सेल्स बैक हो सवाने में सेल्स गए ये पैसा आई हालो राखी हाल नहीं बनने हुई ना। हमले क्या सुपोजेट में क्या बुझने पर सवाने? अब ये नुसे हमले जनवरी में चार लाख पता सदर सेल्स बाए तो अपनी जनवरी में ये चार लाख पता सदर राखी दे ना। यदि ये सब पे पैसा जनवरी में कलेक्शन बाको बने जनवरी में हमले क्या सरिसिप क्या सेल्स बने चार लाख पता चला कसम तो अरे ये पैसा कौन सी कलेक्शन बायो जनवरी में कौती ये चार लाख पता समझे कौती कलेक्शन बायो तीती मतलब जनवरी में रखता हूँ अन्य बाकी बाको कुकुन महीना पे ये पैसा हमले बिक्री करेगा पै कलेक्शन बैग होता है ना वने बिक्री कार्य का कुरा रखते हैं ना उधार लाये रखी देना जून महीना में कलेक्शन होने जाते ही महीना में उतने रखें जाते तब पहले एकदम ख्याल करने अब इसको लगी है इनफॉरमेशन देखो तो सभी उनका पहला है नुस्ला क्या मानो यार सेल्स वुड बी 20 परसेंट इन कैश सेल्स मतलब से कैश में से 20 परसेंट बिक्री करी आ रहे हैं 80 परसेंट ऑन क्रेडिट 80 परसेंट उधार में बिक्री करी आ रहे हैं अब कैश से हम रो कैश में बिक्री करी आ रहे हैं 20 परसेंट कैश में बिक्री करने वाले को जैसे क्यों हम मिले सेल्स करियो सामान बिक्री करियो अन्य बिक्री करने पे तीखा कैश पाय आलो अंसे जून महीना में बिक्री करियो बिक्री करे कि शाम में तत्काल कैश पाय आलो अब तेल रखते नहीं हैं कैश पाय आलो बंदा कैश में बिक्री करे बंदा पैसा आयो जरी अब यार नहीं कैश रिसीप में अपनी हम रोए कैश रिसीप साथ तेरी मध्य में अपनी कुकुन सिर्फ बड़ा कैश पाया होना रही सेल्स बड़ा ही कैश सेल्स बने तो लाइन ही बीस परसेंट ऑफ सेल्स सेल्स को बीस परसेंट बने कुछ अब जनवरी में लाऊं तो खेरी जनवरी में सेल्स करियो कती को चार लाख पचास को चार लाख पचास को सेल्स करियो इसको बीस परसेंट लाई आलो अंचरे कती उनसा चार लाख प फेब्रुअरी में पांच लाख को बिक्री करेगा तेज मात्रे में बीस परसेंट क्या सेल्स बने पांच लाख को बीस परसेंट एक लाख होने चाहिए एक लाख बने को फेब्रुअरी को सेल्स को फेब्रुअरी में रखते नहीं अमाउंट किन्हें बने क्या सेल्स तेरी महीना में प्राप्त होने चाहिए मार्च में पांच लाख पता सदर को पांच लाख प ये 20 परसेंट से बिक्री करने बिती के पाया आपने जून महीना में बिक्री करो तेरी महीना में तत्काल पाया सकियो यो क्या सेल्स का काम सकियो जब बहुत जून महीना में पैसा पाऊंगा तो तेरी महीना में रिकॉर्ड रिकॉर्ड रहने पर सही है ये तो एकदम ख्याल करने अब क्या इस बजट बनने बिती के जून महीना में पाऊंगा � जति क्रेडिट्स हैं आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स जब मैं क्रेडिट सेल्स में देखूं मैं 50 परसेंट से ही 
क्रेडिट को तेई महीना कलेक्शन हो रे सेम मंथ जून महीना में बिक्री गई महीना में जनवरी में बिक्री करें जनवरी को उधार मध्य उधार को भी पचास पर्सेंट जनवरीमें हम कलेक्शन हो अभी थर्टी पर्सेंट नेक्स्ट मंथ में कलेक्शन होनी रिमेनिंग बाकी रहेंगे ट्वेंटी पर्सेंट रही रहे तो ट्वेंटी पर्सेंट नेक्स्ट फलोइंग मंथ है दुई महीना पाड़ी हम रिसीव हो रे अब इस हे अब सब भाई पैला इस एडजस्ट करना का लगी तैयार मैं इसको एट वर्किंग नोट बनाई दी मैं पार्ट वन में इसी नहीं सीका दिखे थे हेन यहाँ वर्किंग नोट है ये हाई हम फर एकाउंट रिसिवेबल को लगी वर्किंग नोट एकाउंट रिसिवेबल जो जी क्रेडिट सेल्स होता एकाउंट रिस एकाउंट रिसिवेबल भाई ल प्राप्त करना बाकी रकम सेल्स को अस्सी पर्सेंट भाई पाड़ी हेने हमें बनाने दुई हजार एक्काईस को जनवरी फेब्रुआरी मार्च तीन टा महीना को बनाने हो हई अब कोईसन में हमी नोवेबर रिसेबर को भी डाटा देखे तो राखी राखने अब मैं यहाँ लिया भैल्यू बने टोटल क्रेडिट सेल्स मत लिया जी हम सेल्स देखे इसको अस्सी पर्सेंट भैल्यू जो क्रेडिट सेल्स आँच अस्सी इसको अस्सी इसको अस्सी इसको अस्सी पर्सेंट लिया छाड़ी हम नोवेबर को दुई लाख अस्सी नोवेबर को सेल्स तीन लाख पचास को अस्सी पर्सेंट यह तीन लाख बीस डिसेम्बर को सेल्स चार लाख को अस्सी पर्सेंट यो जनवरी में पांच लाख चार लाख पचास सेल्स को अस्सी पर्सेंट तीन लाख साठी आयो यह फेब्रुआरी पांच लाख को कति अस्सी पर्सेंट ये मार्च को पांच लाख पचास को अस्सी पर्सेंट ये आयो टोटल अस्सी पर्सेंट क्रेडिट सेल्स ये टोटल सेल्स है टोटल क्रेडिट सेल्स ये आयो अब यह भैस पाड़ी कलेक्शन कसरी कर नोवेबर और डिसेम्बर लाइन छाड़ी दूं हाई मैं डिसेम्बर को थोड़ा बनाए भैया अलग छिटो को लगी मैं इसी बना लिखे थे अब हेने पैला हम जनवरी फेब्रुआरी मार्च में बनाने पे जनवरी में जाऊँ जनवरी को टोटल सेल्स कति हो जनवरी को टोटल सेल्स चार लाख पचास मध्य में उधार में क्रेडिट सेल्स हम तीन लाख साठी थी अब हमें कैश बजेट में तो उधारो कारोबार तो राखीन तो उधारो कारोबार मध्य उधारो कारोबार मध्य को जो महीना में जी रिसीव भो तो महीना में तीन मत राखने ल प्रत्येक मंथ में जी जी रिसीव भाई तीन मत राखने अब जनवरी में हम जनवरी को सेल्स मध्य अस्सी पर्सेंट तीन लाख साठी हजार क्रेडिट सेल्स थी अब हमें पोलिशी के भन आउट अफ क्रेडिट सेल्स मध्य पचास पर्सेंट सेम मंथ में कलेक्शन होता अरे अच्छा जनवरी को क्रेडिट सेल्स मध्य जो पचास पर्सेंट ये तीन लाख साठी हजार को पचास पर्सेंट ये जनवरीमें कलेक्शन होता है पचास पर्सेंट कलेक्शन सेम मंथ जनवरी को तीन लाख साठी को पचास पर्सेंट जनवरीमें कलेक्शन भो एक लाख अस्सी ठीक है अर्टी नेक्स्ट मंथ में तीस पर्सेंट कलेक्शन हो जनवरी जनवरी को तीन लाख साठी टोटल सेल्स मध्य तीस पर्सेंट नेक्स्ट मंथ में कलेक्शन होने कहीं फेब्रुआरी में ई ये तीस पर्सेंट सीधा आनी फेब्रुआरी में लगाकर लाइदि तीन लाख साठी हजार को तीस पर्सेंट एक लाख आठ हजार क्लियर क्लियर अभी बीस पर्सेंट को नेक्स्ट फलोइंग मंथ है दुई महीना पाड़ी जनवरी को बीस पर्सेंट दुई महीना पाड़ी जनवरी हो फेब्रुआरी अभी मार्च में मार्च में कलेक्शन होता अरे कति यो बीस पर्सेंट जनवरी को उदार सेल्स तीन लाख साठी हजार को बीस पर्सेंट यहाँ मार्च में आँच अरे मार्च में लाने मार्च में तर कु सीधा ये नेक्स्ट ट्वेंटी पर्सेंट बने ये ट्वेंटी पर्सेंट सीधा लिया मार्च में राखिन ये भाई ल ये मैं डिसेम्बर को बना थे इसलिए छोड़ दी अभी जनवरी को सको अब फेब्रुआरी में हेन फेब्रुआरी में हम चार लाख रुपये हम हो क्रेडिट सेल्स हो जम्मा पांच लाख मध्य में क्रेडिट सेल्स चार लाख हो चार लाख मध्य सेम मंथ कति कलेक्शन होता सेम मंथ फेब्रुआरीमें कलेक्शन होने वाने पैसा पचास पर्सेंट मत हो चार लाख को पचास पर्सेंट दुई लाख ठीक है फेब्रुआरी में अभी नेक्स्ट मंथ में तीस पर्सेंट हो जाए फेब्रुआरी को यो क्रेडिट सेल्स चार लाख को तीस पर्सेंट नेक्स्ट मंथ में कलेक्शन होता है मार्च में झाड़ी मार्च में यहाँ आ तल्लो लाइन में जानस तीस पर्सेंट सीधा यहाँ मार्च में यो चार लाख को उधार क्रेडिट सेल्स चार लाख को तीस पर्सेंट चार तिया बाहर एक लाख बीस हजार यहाँ अभी फिर इसको बीस पर्सेंट बने नेक्स्ट फोलोइंग मंथ है फेब्रुआरी को तीस पर्सेंट नेक्स्ट मंथ मार्च में अर्क बीस पर्सेंट बने दुई महीना पाड़ी फेब्रुआरी को दुई महीना मार्च अप्रिल अप्रिल में कलेक्शन हो रे ये कति बीस पर्सेंट चाहिए बीस पर्सेंट सीधा आने चार लाख को बीस पर्सेंट बने हम कति भो हम चार दुना अस्सी हजार आयो इस करने लाभ यह यो दुई लाख एक लाख बीस अस्सी जोड़ दिन ई चार लाख रुपया आँच जी उधारो चार लाख फेब्रुआरी को चार लाख उधारो मध्य फेब्रुआरी में दुई लाख मत कलेक्शन होद ते भर चार लाख मध्य को फेब्रुआरी में दुई लाख मत चढ़ाने कैश बजेट में अभी तीस पर्सेंट एक लाख बीस हजार मार्च में चढ़ाने अभी बीस पर्सेंट हम अप्रिल में मत चढ़ तर हमें मार्च समय मत बना अप्रिल को हम चढ़ाऊन अप्रिल में मत रिसीव होने हो इस एकाउंट रिसिवेबल बना रख ली बुझ्न अब अब मार्च को जाऊ हमें मार्च में भी बनाने मार्च को हम चार लाख चालीस छ हम क्रेडिट सेल्स चार लाख चालीस क्रेडिट सेल्स मध्य में हम भो हेन पचास पर्सेंट सेम मंथ कलेक्शन होता मार्च को मार्चमें कलेक्शन पचास पर्सेंट होता 
जड़ी चार लाख चालीस को पचास परसेंट वाले को दो लाख बीस हजार ठीक सा ये थी बो अनि इसको तीस परसेंट से कॉलेज कॉलेक्शन होने जा अप्रैल में कॉलेक्शन होने जा जड़ी इसको हम रो तीस परसेंट वाले का तियो चार लाख चालीस एक दो तीन चार लाख चालीस हजार को तीस परसेंट वाले को इनटू जीरो पॉइंट थ्री मार्च में बिक्री करें को उधारों चार लाख चालीस मध्य मार्च में दो लाख बीस मतलब एक पैसा रिश्ते भाइयों वंशरी क्या से बजट में मार्च में इसको दो लाख बीस मतलब रखते हैं अब वो जो नहीं इसको हमरो तीस परसेंट से अप्रैल में कॉलेक्शन होने रहे थे एक लाख बत्तीस हजार यो आमिता चढ़ाऊं देना हो इनटू 0.2 गर्दन में 20 परसेंट 88,000 से हम लोग कोई ले उठ सा मई में मात्रे उठ सा 88,000 से ला इस तरी तो भाई को कलेक्शन होना है भाई अब आमिले बनाऊं ना बने सा ये जनवरी को ठीक सा जनवरी फेब्रुअरी या मार्च में अब ये नुस्ता यह अब हम लोग यह ये उटा दो इटा कोटा यो भाई ओ यो बने को पैसा ह� ए ही पॉलिसी लागू होनी हो डिसेंबर को भी नहीं उधार सेल्स तीन लाख बीस मध्य में पचास परसेंट सेम मंथ में जैसे डिसेंबर में कलेक्शन हुआ है एक लाख साठ हजार और ही नेक्स्ट मंथ में तीस परसेंट जैसे डिसेंबर को तीन लाख बीस मध्य इसको तीस परसेंट वाले को छायना बजार नाइनटी सिक्स थाउजेंड जनवरी में जनवरी में डिसेम्बर थी जनवरी फेब्रुआरी दुई महीना पचाड़ी वाले फेब्रुआरी में प्राप्त होता है सिक्सटी फोर थाउजेंड हजार यो नाइन्टी सिक्स का सिक्सटी फोर को डिसेम्बर बड़ कलेक्शन होते आक रकम भो हाई लास्ट इयर को एकाउंट रिसिवेबल लास्ट इयर उठन बाकी रकम उठे अब यह रकम हम हम कोटा खाली रहो क्योंकि हमें जनवरी फेब्रुआरी मार्च बनाक ये बनाक हो हाई हमें यहांसम को बनाक हो उदो कोठा है अब यह कोटा खाली रहो अब यहाँ बने जनवरी में यह जनवरी में अपन तो हम रहिए तो आउंसन ये आगाडी को यो 20 परसेंट आउंसन बाकी जा ओके ना यो 20 परसेंट चीज रहिए जनवरी में हाली जा यो काम बड़ा आउंसन जरी यो नवंबर को सेल्स है नहीं नवंबर को क्रेडिट सेल्स दो लाख आशी मत दे मैं सेम मंथ कलेक्शन करती हूँ उनसा हमरो एक लाख चालीस हजार उनसा इसको पचास दो लाख आसी एक दो तीन दो लाख आसी हजार को तीस पर्सेंट बने को डिसेम्बर में कलेक्शन होने जा चौरासी हजार अब अन्य फेरी इसको बीस पर्सेंट बने को नवंबर को बीस पर्सेंट बने को दो महीना पसारी फॉलोइंग नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ होने चाहिए दो महीना पसारी बने को एक महीना डिसेम्बर दो महीना होने को जनवरी में कल जनवरी में रिशिव होने पैसा कति हो जनवरी में हम क्रेडिट सेल्स मध्य में रिशिव होने रकम बने यो यो तीनटा जनवरी में यो तीनटा फेब्रुआरी में यो तीनटा मार्च में अब यो उठन बाकी तीनटा रकम थो यो एकाउंट रिशिवेबल भर जाइ यो यो रो यो जो तीनटा रकम तो हमें यह डिसेम्बर रनवरी बड़ डिसेंबर रोवेम्बर बड़ आक जनवरी में भाग यह दुईटा अभी फेब्रुआरी में भाग यह सिक्सटी फोर थाउजेंड को हम नोवेबर रिसेम्बर बार आक हो लास्ट इयर को बैलेंस बार आक लास्ट इयर को बैलेंस बार आक लास्ट इयर को एकाउंट रिसिवेबल हो यो ठीक अब यह तीनटा जोड़ा कति होने हम बैलेंस सीट में भाग जो यहाँ लास्ट इयर को एकाउंट रिसिवेबल कैसे हेन दुई लाख सोलह हजार छ ये नहीं हो तीनटा जोड़ा क्योंकि यह लास्ट इयर बड़ा कलेक्शन भाग जोड़न यह फिफ्टी सिक्स थाउजेंड प्लस ये सिक्सटी फोर थाउजेंड प्लस अभी यह नाइन्टी सिक्स थाउजेंड नाइन्टी सिक्स थाउजेंड तीनटा जोड़ा खेल हम ल टू लाख सिक्सटीन थाउजेंड नहीं आयो हेन इसी बराबर भाग लास्ट इयर बड़ा कलेक्शन होना बाकी थी हमारे एकाउंट रिशिवेबल दुई लाख सोलह हजार तो एकाउंट रिशिवेबल से कसरी कलेक्शन भो जनवरी में नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रिटी सिक् फिफ्टी सिक्स थाउजेंड आयो फेब्रुआरी में सिक्सटी फोर थाउजेंड इसी कलेक्शन होने रहे लो तब एकदम आवश्यक अब इसलिए एकदम यहाँ अलग कैरमेट भो अब इस हमें यहाँ सरलक्क कैश बजेट में हाल दूँ लस्ता को तस्ते हाल दिने के जनवरी में एक लाख अस्सी दुई लाख रुई लाख बीस पेल लाइन में हो पचास पर्सेंट लाइन हम एक लाख अस्सी हजार ये दुई लाख ये दुई लाख बीस हजार छ्लियर तेगरी हम फेब्रुआरी को लाइन में हम क्या हेन फेब्रुआरी को लाइन में हमी 
फेब्रुअरी में हम यहाँ को हम ए दोसों लाइन में तीस पर्सेंट को लाइन सीधा कति जनवरी फेब्रुअरी मार्च में छयानबे हजार एक लाख आठ र एक लाख बीस ये कलेक्शन भाग तो राख्ती है लोकल तो वर्किंग नोट नबर डाइरेक्ट यहाँ राख्ता भी हो छयानबे हजार एक लाख आठ हजार रामो एक लाख बीस हजार ये हाई तेगरी हम अब यहाँ बीस पर्सेंट लाइन सीधा कति हम फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सिक्सटी फोर और सेवेन्टी टू फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सिक्सटी फोर थाउजेंड रेवेन्टी टू थाउजेंड हो इसी तैयले बुझ् हई लो कसरी आयो भूरा तब यहाँ बुझी हाल तैं जस्ते अब यह दुई ठाव कनाने भाई तब यहाँ नबना तभी हो क्यों मैं यहाँ से तबलास्ट इयर को इसी आयो अ वर्ष को इसी रिसिप्ट ना यहाँ जाना तब मजा बुझाऊन यहाँ छुट्टी कर देखे अभी मैं यही कोठा ये तीन टाइम महीना को बना को यही जस्ता को तस्ते लगाकर तैं सा अब इसको हम इन कहीं राखीद हमें यह बना है जनवरी फेब्रुवरी मार्च को बना को अब हम जो जनवरी फेब्रुवरी मार्चक रकम हेन यो फेब्रुवरी को बीस पर्सेंट हो यो मार्च को तीस पर्सेंट रचक बीस पर्सेंट हो फेब्रुवरी मार्चक हम रकम बिक्री कर हमें जो जनवरी फेब्रुवरी मार्च को कैश बजे बना यही फेब्रुवरी मार्च को भी हमें कैश बजे बना तर इस फेब्रुवरी मार्च में बिक्री रकम को कई भाग उठे मार्चसम में उठे मार्चसम को कैश बजे बना तर मार्चसम हम रकम उठे ये तीनटा रकम यह मार्चसम रिसिप्ट ना तीनटा रकम हम एकाउंट रिसिवेबल नया बैलेंस सीट में जान इस रिमाक में राख दिने कति वन थर्टी टू एटी टू रटी एट री जोड़ दिन वन थर्टी टू थाउजेंड प्लस ये एटी एट थाउजेंड प्लस ये एटी थाउजेंड ये तीनटा जो हम रिसिप्ट अभी इस तीन लाख ठैक्क आयो ये तीन लाख सीधा हमें जहाँ कलेक्शन फ्रम रिसिवेबल राख दूँ यहाँ एकाउंट रिसिवेबल भर तीन लाख राख दिन ये तीनटा जोड़े आगे ल रिसिप्ट ना अब तैयार क्लियर बुझ् पर्व हाई ये भैस पाड़ी ल अब यह हम ये भैस पाड़ी हम कैश को सेल्स सल सेलसंग संबंधित इन्फर्मेसन सको हई ये इन्फर्मेसन सब सको इस कति धेरे समय लगे हेन अब ये भैस अरुण तो एकदम सजिल अब यहाँ अर्क भन फोर्टी पर्सेंट अफ पर्चेज इन कैश एंड सिक्सटी पर्सेंट इज क्रेडिट हेन पर्चेज मध्य को फोर्टी पर्सेंट कैश में पर्चेज हरें अभी सिक्सटी पर्सेंट क्रेडिट में हरें हो पैला कैश में पर्चेज कर जो महीना में पर्चेज कर पर्चेज करने बितिक पैसा पेमेंट कर पर्चेज भित्तीक पैसा पेमेंट भाई गई हाल अब ते मैं यहाँ इसी मैं ये मैं तो इसी आइटम टिपे है मैं तब आइटम टिपे पी अब इसो कर दूं न अब तब कुमार कता राख्ने भाई समस्या होगा म रिसिप रिसिप को सकि ठीक है रिसिप रिसिप को हेरू अब अरु कहीं रिसिप कि हेरू त यो अ छोड़ी दूं यो एक्सपेन्सेस हो यो एक्सपेन्सेस हो हई अं हम द कंपनी हेज प्लान इश्यू पंद्रह सौ इक्विटी सेयर अब सेयर इश्यू करने प्लान कर अरे अभी इसको पार भेल्यू हंड्रेड छे कुन महीना में इन द मंथ अफ मार्च मार्च में मा प्लान प्लान गये अरे सेयर इश्यू करने अब सेयर इश्यू गए सेयर बिक्री कर पैसा आँच यह रिसिप्टम जान रिसिप्ट में जाने चढ़ा यह रिसिप्ट में जाने हो लि यहाँ मैं इश्यू अफ सेयर कैपिटल भलरेडी मैं हेडिंग लिखी सकते ये लू अफ सेयर कैपिटल यो मार्च में कति हम पंद्रह सौ एटा सेयर छो सेयर पंद्रह सौ इंटू सौ कर दिन क्या आँच पंद्रह हजार एक लाख पचास हजार आँच यहाँ इश्यू अफ सेयर भर एक लाख पचास हजार यहाँ लाइद ठीक है अरुण हम रिसिप्ट को हेडिंग के हेन योग यो पर्चेज गो पर्चेज पेमेंटपटी जान इंडिंग इन्वेन्टर यह इन्फर्मेसन सको दुईटा इन्फर्मेसन अगि मर्चेंडाइज पर्चेज में सकिया थी टैक्स द कंपनी विल पे टैक्स पे पेमेंटस संबंधित हो कंपनी वुड डिजायर मिनीम कैश बैलेंस भैलो इंट्रेस्ट ऑन डिवेन्चर पेबल एंड इंट्रेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेबल रही इंट्रेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेबल एट द इंड अफ इच क्वाटर हो इंट्रेस्ट ऑन डिवेन्चर भी पे करने इंट्रेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप कलेक्शन करने कहीं अरे इच क्वाटर को इंड में प्रत्येक क्वाटर को इंड में अब क्वाटर भो कि तीन रो तेसरो महीना का अंतिम में भन्न खोजे हो यो डिवेन्चर को इंट्रेस्ट पेबल वाने को हम पेमेंटस संबंधी से अलग छोड़ दू यो इन्वेस्टमेंट को इंट्रेस्ट जो कलेक्शन ये हम रिसिप इनकम हो 
अब यह इस क्वाटर में रिसीव कर सौ अरे अब हम प्रत्येक क्वाटर यह फर्स्ट जनवरी फेब्रुवरी मार्च फर्स्ट क्वाटर हो अब इसको अंतिम महीना इस क्वाटर को इन भाग यहाँ मार्च में कलेक्शन कर सौ अरे इंट्रेस्ट अन इन्वेस्टमेंट भाई अब एमाउंट तो देखना एमाउंट देखना कसरी निकालने यहाँ हेने एमाउंट देखने हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट वाल एक लाख साठी देख सा, एक लाख साठी को पंद्रह पर्सेंट करने हो एक लाख साठी एक दुई तीन को हम इंटू पंद्रह पर्सेंट बने जीरो पॉइंट वन फाइव कर दिने चौबीस हजार आयो यो चौबीस हजार से एक वर्ष को अब हमें एक वर्ष को चौबीस हजार अरे तर हमें प्रत्येक क्वाटर को अंतिम में तीर्ने वाक यहाँ यह तीन महीना को तीर्ने हो जनवरी फेब्रुवरी मार्च ये तीन टा महीना में तीर्ने तीन टा महीना का तीर्ने हो यह चौबीस हजार इंटू तीन बाई बाहर क्योंकि चौबीस हजार भाई तो एक वर्ष को नहीं तो पंद्रह पर्सेंट कर निले एक वर्ष इंटू तीन बाई बाहर कर दिने तो इंटू तीन डिवाइड बाई बाहर कर हजार आँच ये छ हजार राख दिने मार्च में ल रिसिप्ट को आइटम ये अरुण कहीं छेन ल रिसिप्ट को आइटम सब सको अब भो अब हम पेमेंट पटिजम यो टोटल कैश रिसिप्ट यो हमी यो कैश रिसिप्ट रिसिप्ट हम जोड़े यहाँ राख एक में करूंला अब हमी कैश एभालेबल तो एक में करूंला अब कैश पेमेंट में जाऊ हई कैश पेमेंट अथवा डिस्बर्समेंट हेडिंग में जाऊ अब सब भाग कैश पेमेंट को लगी इन्फर्मेशन हमें एवं देखे देखे फोर्टी पर्सेंट अफ पर्चेज इज इन कैश पर्चेज मध्य को फोर्टी पर्सेंट कैश में पर्चेज कर कैश में पर्चेज कर जो महीना में पर्चेज गए तेई महीना में पेमेंट कर अब पर्चेज कति एमाउंट भन्न का लगी हमें यहाँ मर्चेंडाइज पर्चेज बजेट हेने यहाँ कति पर्चेज भन्न का मर्चेंडाइज पर्चेज बजेट हेने जनवरी में तीन लाख को यहाँ तीन लाख तीस को फेब्रुवरी में मार्च में तीन लाख हाई तीन लाख तीन लाख तीस रीन लाख को अब इसको चालीस पर्सेंट कैश में पर्चेज करे अरे अब कैश पर्चेज भर लाइदिने चालीस पर्सेंट यहाँ जनवरी में तीन लाख थोड़े तीन लाख को चालीस पर्सेंट बने एक लाख बीस हजार जनवरी में पर्चेज कर कैश पर्चेज जनवरीम पेमेंट कर जनवरीम राखने फेब्रुवरी में तीन लाख तीस थी तीन लाख तीस को लाइदिने चालीस पर्सेंट तीन लाख तीस एक दुई तीन तीन लाख तीस हजार को चालीस पर्सेंट कर हम क्या आँच एक लाख बत्तीस हजार आँच यह एक लाख बत्तीस हजार फेब्रुवरी में पर्चेज कर कैश पर्चेज हो फेब्रुवरीम पेमेंट होता कैश भाई बितिक जो महीना में ट्रांजेक्शन भाग ते महीना में करने पेमेंट करने अथवा रिसिव करने अभी मार्च को पर्चेज तीन लाख थी तीन लाख को चालीस पर्सेंट बने एक लाख बीस हजार मार्च को पर्चेज को मार्चमें पेमेंट हो कैश पर्चेज कर पैसा मार्चमें पेमेंट करने आपने महीना में कैश भाई बितिक सेम मंथ में लैया अब ये भाई पाड़ी सिक्सटी पर्सेंट फिर क्रेडिट में उधारो में अब यह उधारो सिक्सटी पर्सेंट भी सेम मंथमें पेमेंट कर फिर आप महीनामें तीर्ने हो अब के भर इसको हर क्रेडिट पर्चेज इज पेबल ओन द नेक्स्ट मंथ अफ पर्चेज रेडिट पर्चेज कहीं पेड गए अरे नेक्स्ट मंथ अर्क महीना में पेड गए अरे अब कैश बजेट भित्तीक जब रिसिव हो रिसिव कर महीना में चढ़ाने पेमेंट भाग पेमेंट कर महीना में चढ़ाने रिसिव पेमेंट कर नचढ़ाने हजारी अब हमें जनवरी में तीन लाख कि मध्य चालीस पर्सेंट एक लाख बीस हजार तो जनवरीम तीरियो कैश पर्चेज गए जो साठी पर्सेंट बाकी तीन लाख को साठी पर्सेंट एक लाख अस्सी हजार हो तो एक लाख अस्सी हजार कहीं पैसा तीर्च फेब्रुवरी मत तीर्च अरे नेक्स्ट मंथ बने वाले फेब्रुवरी में तीर्च इसको साठी पर्सेंट बने नेक्स्ट मंथ में तीर्ने हो नेक्स्ट मंथ हाँ जी इसको साठी पर्सेंट भरी यहाँ तीन लाख थोड़े तीन लाख को चालीस पर्सेंट यो यही महीना में तीर्य जनवरी में अभी बाकी साठ साठी पर्सेंट बने एक लाख अस्सी हजार हो तीन लाख पर्चेज को एक लाख अस्सी हजार नेक्स्ट मंथ में तीर्च हाई यो तीन लाख तीस थी फेब्रुवरी को पर्चेज तीन लाख तीस थी तीन लाख तीस को चालीस पर्सेंट सेम मंथ में कैश पर्चेज गए अभी जो बाकी साठी पर्सेंट नेक्स्ट मंथ में लाने फेब्रुवरी को मार्च में तीर्ने साठी पर्सेंट तीन लाख तीस एक दुई तीन तीन लाख तीस हजार को साठी पर्सेंट वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड आँच ठीक है अर्च जो मार्च मार्च को तीन लाख थी सेल्स तीन लाख को सेल्स मध्य चालीस पर्सेंट मार्चमें पेमेंट गयो बाकी साठी पर्सेंट एक लाख अस्सी आँच यह अप्रिल में पेमेंट करने हो तर हमें अप्रिल को लगी बना अप्रिल को लगी बना मार्च को सेल्स को पैसा जो अब तीर्न बाकी हमें हो मार्च मार्च को पैसा मार्च में नहीं तीर छेन तेल एकाउंट पेबल मार्च भाग पाड़ी तीर तब हमें बना पर्ने डेडलाइन भाग पाड़ी तीर्न पर्ने एकाउंट पेबल भर रख दिने क्लियर अब यहाँ आयो यो नेक्स्ट मंथ पे पेमेंट टू एकाउंट पेबल भर यह कोटा खाली रहो यो कह आँच क्योंकि हमें साठी पर्सेंट तो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करने हो अब यह हम जनवरी को लगी बना डिसेम्बर में जो डिसेम्बर को पर्चेज को साठी पर्सेंट यहाँ आँच झरी तेस को लगी यहाँ हेने डिसेम्बर में हम कोईसन को बैलेन्स सीट में जाने 
डिसेम्बर को बैलेन्स सीट हो इसको डिसेम्बर को बैलेन्स सीट में एकाउंट पेबल कति एक लाख पैंसठी नहीं हो यो हम डिसेम्बर को साठी पर्सेंट हो डिसेम्बर को जो नेक्स्ट मंथ तीर्ने भाग साठी पर्सेंट कैश नेक्स्ट मंथ तीर्स थी उधारो हो तो ये हो जी ये एक लाख बैसठी हजार यहाँ लिया राखदिने बुझ्व इसी करने ल अब हमें बैलेन्स सीट बना यह एकाउंट पेबल एक लाख बैसठी ठाव में यह नया लाच एक लाख अस्सी इसी क्लि हो अब अब ये भे पड़ी हम टपिक्स क्लि करने जाऊँ यह पॉइंट भी सको अब अफिस एंड एडमिनीस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज अस्सी हजार पर मंथ हरे प्रत्येक महीना अस्सी हजार आर पेबल कहीं तीर्च कति खर्चसंग हो कहीं तीर्स रही रिशिव करो हेने कैश बजे में पेबल से हो इन इनकर जब यह कारोबार होता महीनाम हम पेड करने हे जी जो जो महीना में यह खर्च लग् ते महीना में पेबल हो इन इनकर भाई लगे समय में लगे महीना में तीर्ने अरे ये अफिस एक्सपेन्सिज पेबल होता अरे हाँ अस्सी हजार प्रत्येक महीना में अस्सी हजार बने इसमें अस्सी हजार नहीं अस्सी हजार नहीं अस्सी हजार नहीं जी जनवरी को अस्सी हजार जनवरीमें पेड फेब्रुवरी को अस्सी हजार फेब्रुवरी में पेड मार्च को अस्सी हजार मार्चमें पेड इसी अब इसको नेक्स्ट मंथ तीर सरकार भैन ये सको अब यह पॉइंट में जाऊँ सेलिंग एंड डिस्ट्रिप्सन एक्सपेन्सिज अफ टेन पर्सेंट ऑन सेल्स सेल्स को टेन पर्सेंट छे आर पेबल इन द सेम मंथ सेलिंग एंड डिस्ट्रिप्सन सेल्स को दस पर्सेंट हो रे रेबल इन द सेम मंथ रही महीना में पेमेंट कर अरे हाँ अब हेने जनवरी को सेल्स चार लाख पचास चार लाख पचास को दस पर्सेंट बने पैंतालीस हजार अब कहीं तीर्ने जनवरी को सेल्स को कहीं तीर्ने सेम मंथ बने जनवरीम तीर्ने सेलिंग एक्सपेन्सिज जनवरी को जनवरीम पैंतालीस हजार फेब्रुवरी को सेल्स पांच लाख पांच लाख को दस पर्सेंट बने पचास हजार हो फेब्रुवरीम तीर्ने रर्च में पांच लाख पचास पांच लाख पचास को दस पर्सेंट बने पचपन्न हजार हो सेम मंथ में तीर्ने मार्च को मार्चमें तीर्ने हई इस राखने आपने महीना में अब ये भैस ये सको कंपनी हेज प्लांट टू पर्चेज एडिशनल एडिशनल फिक्स एसिस्ट एट कस्ट दुई लाख दुई लाख को प्लां पर्चेज करने फिक्स एसिस्ट पर्चेज करने प्लांट गए अरे रही कि अरे एट द बिगिनिंग अफ जनवरी जनवरी को सुरू में किन्ने अरे दुई लाख में होता नहीं पर्चेज अफ फिस्ड एसिस्ट भर ये दुई लाख जनवरी में राखदिने दुई लाख लिप्रेसन डिप्रेशन ले इनकम स्टेटमेंट बना काट्स यहाँ अलग राखतेन डिप्रेसन हई ये सको डिजायर इंडिंग बैलेन्स अफ इन्वेन्ट्री यो पोलिसी थी ये सको यह सब माथि को ये सब पॉइंट सकिए हई क्लियर भैस ये सको कंपनी विल पे थर्टी पर्सेंट टैक्स ऑन द नेट इनकम एट द बिगिनिंग अफ नेक्स्ट मंथ वेन द इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर जब इनकम स्टेटमेंट बना तो इनकम स्टेटमेंट बनाई सके पाड़ी तेज को नेक्स्ट मंथ में अर्क महीना को सुरू में बिगिनिंग में तीस पर्सेंट टैक्स तीर्स अरे हमें छी अब इसको इनकम स्टेटमेंट कहीं बना हमें हेन ये क्वेश्चन को इनकम स्टेटमेंट बने मार्च का अंतिम में बना मार्च का अंतिम में इनकम स्टेटमेंट बना अभी इसको तीस पर्सेंट टैक्स नेट प्रफिट को तीस पर्सेंट टैक्स कहीं तीर्ने मार्च भाग पाड़ी एप्रिल में तीर्स हई एप्रिल में तीर्स हमें इसको टैक्स तर हमें कैश बजे तो एप्रिल को बना मार्च में मात्र बनाने ते भर यह हम कैश यहाँ चढ़ेन हई जनवरी में तीर्न फेब्रुवरी में मार्च में गुन भे लाथ अब इसी जैसे प्रिपेयर कर एक महीना पाड़ी को सुरू में तीर्स पाड़ी मार्च में हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने हो यो एप्रिल में मत हमें टैक्स तीर्न पर्व ते भर हमें एप्रिल को यहाँ देखा तर हमी होगा यहाँ हेन यहाँ ए टैक्स पेबल भर बैलेंस सीट को लाइवली साइड में हेन टैक्स पेबल इन जनवरी जनवरी में तीर्न फिफ्टी एट थाउजेंड देखे ये राख्ने हमी कखने भादा खेल यो डिसेम्बर में बना को बैलेन्स सीट हो जैसे हमें डि बैल्स डिसेम्बर में बैलेन्स सीट बना डिसेम्बरम बैलेन्स सीट बना डेट में हमें अगिलो वर्ष इनकम स्टेटमेंट बना यो डिसेम्बरम इनकम स्टेटमेंट भी बना डिसेम्बर को इनकम स्टेटमेंट को हमें यहाँ नेक्स्ट मंथ में तीर्ने वाक टैक्स तो यहाँ नेक्स्ट मंथ में तीर्ने वाक डिसेम्बर को नेक्स्ट मंथ जनवरी होता यहाँ जनवरीम तीर्न इन जनवरी भर फिफ्टी एट थाउजेंड देखे जनवरी में पेबल बने राम यहाँ लाइदिन तैयार टैक्स पेड भर जनवरी में फिफ्टी एट थाउजेंड लाइदिने हई फिफ्टी एट थाउजेंड अब यहाँ जाने हमें बैलेन्स सीट बना यहाँ टैक्स पे पेबल राख्स तो हमें नया इनकम स्टेटमेंट बना अस में टैक्स कति आँच तो राख्स हमें हई ल ये भो अब अर्क हमें के बने इंट्रेस्ट ऑन डिवेन्चर भाई हिड़ी है यहाँ हई यहाँ अगर हमें पढ़े थे इंट्रेस्ट ऑन डिवेन्चर पेबल अभी इंट्रेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भाग इंट्रेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को काम सको इंट्रेस्ट ऑन डिवेन्चर और इंट्रेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहीं रिसिवेबल पेबल रेबल होता इन अफ इच क्वाटर प्रत्येक क्वाटर को अंतिम में 
डिबेन्चर्स को इंट्रेस्ट पेबल करने इन्वेस्टमेंट को इंट्रेस्ट रिसिवेबल करने कलेक्शन करने वाले तो सको अब यह पेड करने डिबेन्चर को इंट्रेस्ट पेड करने हाई प्रत्येक क्वाटर को अंतिम में अब कति तीर्ने भादा खेल यहाँ डिबेन्चर देखे डिबेन्चर के एमाउंट एक लाख बीस एक लाख बीस हजार को दस पर्सेंट बने बाहर हजार आँच इसको दस पर्सेंट बने बाहर हजार तर यह बाहर हजार से एक वर्ष को हो अब हमें प्रत्येक क्वाटर को अंतिम में तीर्ने वाको ये फर्स्ट क्वाटर हो फर्स्ट क्वाटर को जनवरी फेब्रुवरी मार्च तीन महीना हो तीन महीना को लगी इंटू तीन बाई बाह कर दिने कति आँच हम बाहर हजार इंटू तीन बाई बाहर कर तीन हजार नहीं आँच तीर्ता खेल मार्च में तीर्ने क्यों इच क्वाटर को अंतिम में ल यहाँ आयो चार तीन सौ को बाहर हजार लोपी सको हम जी यहाँ देखो सब इन्फर्मेसन यहाँसम सको मिनीम कैश बैलेन्स बीस हजार बने यहाँ हम हेडिंग सद मिनीम कैश बैलेन्स बीस हजार मैं तीनटे महीना में बीस हजार राखी सकता छू ये कुछ भी समस्या भैन तब ये भरने मत हो कि कहीं भी छेन कैश बजेट बने कहीं नई छेन हाई कति मजा भी होता खेल अब हेन यो लास्ट में इन्फर्मेशन बाकी इसलिए भन द कंपनी हेज एन एग्रीमेंट विथ नेपाल बैंक लिमिटेड फर टेम्पोररी लोन टू मीट द कैश डिफिशिएंसी अफ एनी मंथ एट एन इंट्रेस्ट रेट अफ ट्वेल्व पर्सेंट पर एनम भाई के भन हमें यदि हम यहाँ डिफिशिएंसी भाई अथवा हमें यह सरप्लस रिफिशिएंसी डिफिशिट निकाल हम डि डिफिशिट आए हैं अथवा हमें डिफिशिएंसी भाई कैश पुगेन भरे नपुग भाई में राष्ट्र बैंक में हमें के गये बैंकसंग हमें एग्रीमेंट गये अरे लोन लिना का लगी बाहर पर्सेंट ब्याज दर में अभी विच इज पेबल फर द एमाउंट अफ लोन रिपेड र हमें इसको बाहर पर्सेंट इंट्रेस्ट है नो बाहर पर्सेंट इंट्रेस्ट लिया लियो अरे पर एनम को लगी रो इंट्रेस्ट तीर्ता खेल विच इज पेबल फर द एमाउंट अफ लोन रिपेड जैसे हम जी लोन रिपेड कर जी लोन फिर्ता इंट्रेस्ट भी तीर्न पर्च भोजे अभी द बोरोइंग विल बी इन मल्टिपल अफ पांच हजार र लोन बोरोइंग लोन लिंता खेल पांच हजार के मल्टिप्लाई जाने खाने एमाउंट में लिखो भोजे हमें लोन लिंक पर्ने फोर्टी सिक्स थाउजेंड रहा है फोर्टी सिक्स लाइन पांच हजार जाए अब फिफ्टी थाउजेंड लिखो हमें फिफ्टी वन थाउजेंड चाहिए फिफ्टी फाइव थाउजेंड लिखो फिफ्टी नाइन थाउजेंड चाहिए सिक्सटी लिखो इस पांच हजार ने मल्टिप्लाई जाने खाने लोन लिने अरे तस्त एमाउंट में एंड पेमेंट रेमेंट कर एक हजार ने मल्टिप्लाई जाने खाने लिखने फोर्टी सिक्स थाउजेंड पेमेंट कर सको तर फोर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी तीर्न पर्यटन तो सिक्सटी नतीर्ने हन हजार ने मल्टिप्लाई जाने जैसे फोर्टी सेवेन फोर्टी एट थाउजेंड फोर्टी नाइन थाउजेंड इस तरी हजार ने मल्टिप्लाई जाने हाल में तीर्ने लोन लिंक पांच हजार ने मल्टिप्लाई जाने हाल एमाउंट में लोन लिने मैं एक भाई हाल्छू लंतिम में हम यहाँ सरप्लस रिफिशिट निले यहाँ फाइनेंसिंग में आवश्यक पड़ने कुछ फाइनेंसिंग कर अब हम के करूं जोड़ घटा कर पैला यार कैश रिसिप्ट हु जोड़ूम अभी यह बाकी एमाउंट निलूम हाई तब हम इस जोड़ूम हई अब जोड़ा खेल हम टोटल कैश रिसिप्ट में हेनो हम कसरी जोड़े भादा खेल यो क्या सेल्स को नब्बे हजार यो 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 ये जोड़ा खेल हम चार लाख बाईस हजार आयो कैश रिसिप्ट ठीक है अभी हम अर्को तेसरो नंबर हम पॉइंट्स आँच टोटल कैश एभालेबल टोटल कैश एभालेबल यह दुई नंबर हेरिंग को टोटल कैश रिसिप्ट हो प्लस एक नंबर को ओपनिंग बैलेन्स जोड़ दिने टोटल कैश रिसिप्ट में हम ओपनिंग बैलेन्स जोड़ दिने बीस हजार यो रो कर चार लाख बयालीस आयो कैश एभालेबल आयो ठीक अभी हम यो ये यहाँ देखिए कैश रिसिप्ट को यो ये हेडिंग चार हेडिंग जोड़े यहाँ टोटल कैश रिसिप्ट ये आक हो यो ये ये चार जोड़े हम ये आक ये एक दुई तीन चार पांचवटा छवटा आइटम जोड़े ये आक हाई रिसिप्ट को हेडिंग को आइटम जोड़े ये आक अब यह चार लाख चौरानब्बे हजार आकली छोड़ दिन एक छिन में ये आक तुझी रख्ह अब हम ये भैस पाड़ी अब यहाँ पेमेंट साइड में गये पेमेंट साइड में हम जी अगे हमें आइटम चढ़ाई ती सब आइटम ये जोड़ पेमेंट में चढ़ा आइटम सब जोड़े यहाँ छ लाख पैंसठी हजार आयो क्लि दोसों कलम को भी ये पेमेंट को आइटम जोड़े ये आयो तेसरो कलम को ये आइट आइटम हमें यहांसम को जोड़े ये आयो यह भी भो मिनीम कैश बैलेन्स बीस हजार देखे थी पांचवा नंबर आइटम ये अब छैट नंबर को हेडिंग के हम टोटल कैश निडेड टोटल कैश निडेड बने चार प्लस पांच चार नंबर को कैश पेमेंट प्लस मिनीम कैश बैलेन्स कैश पेमेंट को हम टोटल कैश पेमेंट को ये भैल्यू रिनीम कैश बैलेन्स को बीबीस हजार को भैल्यू जोड़े पड़ी हम टोटल निडेड आँच ये इसमें यह जोड़े यो आक इसमें यह जोड़े यो आक इसमें यह जोड़े यो आक बुझी हाल्न भो अब सातौ नंबर हम पॉइंट सरप्लस रेफिशिट सरप्लस रेफिशिट कसरी निस्क थ्री माइनस सिक्स थ्री नंबर में टोटल कैश एभालेबल यो हेडिंग माइनस सिक्स नंबर को ये हम टोटल कैश निडेड ये घटाइदिने अब यह एभालेबल को रिसिप्ट को बैलेन्स हो निडेड पेमेंट पेमेंट करना आवश्यक पड़ने रकम हो जी ये एभालेबल माइनस निडेड 
छ नम्बर के रिंग नीडेड करता हेरी घटा हेरी हम ये आयो दुई लाख तिरचालीस हजार हम माइनस में आयो हो माइनस में आने हम डेफिजिट भैया ब्राकेट में रख हमें घाटा भो ठीक अब घाटा भो हमें बीस हजार तो मिनीम रूप में कैश राख् पर्व हमें तेस को लगी हमें जब डेफिजिट हो डेफिजिट भेजने लोन लिने फाइनेंसिंग करने लोन लिने बोरोइंग करने क्योंकि हमें जी प्रोजेक्ट हमें अनुमान करे जी रुपये हमें पैसा पेमेंट कर तीर्न हमें उपलब्ध भाग कैश ने पुग्ते पुगेन क्या पुगेन अब कैश तीर्न का लगी लोन लिने फाइनेंसिंग कर हमारे एक बोरोइंग कर दिने बोरोइंग में मैं दुई लाख पैंतालीस हजार रुपये लोन लिए आवश्यक पड़े दुई लाख तिरचालीस तर मैं लिये दुई लाख पैंतालीस क्यों इस लिये भादा खेल क्वेश्चन ने यहाँ थी हमें बैंकसंग हमें एग्रीमेंट कर बोरोइंग विल बी इन अ मल्टिपल अफ पांच हजार पांच हजार ने मल्टिप्लाई जाने एमाउंट को रूप में लिने लो लोन लिने वाले थे तेरह दुई लाख तिरचालीस हजार चाहिए थी तिरचालीस तीन लाई तो पांच हजार ने मल्टिप्लाई जाए ते भर पांच हजार ने मल्टिप्लाई जाने एमाउंट के दुई लाख तिरचालीस न भर कि दुई लाख चालीस ले जा कि दुई लाख पैंतालीस ले जा अब दुई लाख चालीस लियो अज भी तीन हजार रुपये हमें आवश्यक पर्ने रकम पुग्ते आवश्यक पर्ने भाग कम चाहे नलिने लोन बढ़ लिने बढ़ लिंदा के होते हैं ते भर तिरचालीस ठाव में हमें पैंतालीस लिख चालीस नलिए पैंतालीस लिख दुई लाख पैंतालीस ठीक है ल अब यहचोटी हमें लोन लिखा डिपिशिट भाग बेला में लोन मत लिंक डिपिशिट भाग बेला में हमी इसको पेमेंट कर रिपेमेंट हो भैस पड़ी अब हम क्लोजिंग बैलेंस अफ कैश निने क्लोजिंग बैलेंस अफ कैश हम कसरी निस्क यहाँ हेन फाइव में सेवेन नंबर को फाइव नंबर को हेडिंग को एमाउंट में सेवेन नंबर को हेडिंग प्लस माइनस कर दिने अट नंबर को हेडिंग प्लस कर दिने नाइन लाइनस कर दिने लेन फाइव नंबर में मिनीम कैश बीस हजार थी तेस में सरप्लस आए जोड़ दिन डेपिजिट घटाई दिन डेपिजिट का घटाई दिने बीस हजार में यह घटा को अभी एट नंबर के हेडिंग जोड़ दिने एट नंबर में हम बोरोइंग होता बोरोइंग कर लिया एमाउंट जोड़ दिने जोड़ दिने अइन नंबर को घटाई दिने लोन पेमेंट है घटाई दिने अब यह दुईटे लोन पेमेंट इंट्रेस्ट पेमेंट प्रिंसिपल पेमेंट दुईटे छाइन ये नाइन नंबर के हेडिंग छाइन पड़े हाँ मिनीम कैश बैलेंस में डेपिजिट लटाई दिए अभी लोन लिखे बोरोइंग लिया जोड़ दिने क्योंकि ये आवश्यक पर्ने हो यो घाटा सा माइनस में यो प्लस में यो प्लस प्लस जोड़ियो माइनस घटो आयो बाईस हजार क्लियर अब यह हम जनवरी को बाईस हजार क्लोजिंग बैलेंस हम कह जी यही बाईस हजार हम यहाँ लिया फेब्रुवरी में ओपनिंग कैश बैलेंस भर जा ठीक है जनवरी को क्लोजिंग फेब्रुवरी में ओपनिंग भर गए अभी फेब्रुवरी को कैश रिसिप को जम्मा चार लाख बहत्तर थी चार लाख बहत्तर कैश रिसिप ये कैश रिसिप ये आयो इसमें यह बाईस हजार जो चार लाख चौरानब्बे हजार आक क्लियर चार चार लाख चौरानब्बे हजार कैश एभालेबल आयो कैश एभालेबल तीन नंबर में चार लाख चौरानब्बे अभी हमें छ नंबर में टोटल कैश निडेड चार लाख बैसठी हजार दोसों फेब्रुवरी में अभी एभालेबल में यह निडेड टोटल निडेड घटाईदे इसमें यह घटाईदे घटाई दिए पड़ी हम आयो बत्तीस हजार आयो ये पोजिटिव आयो सर प्लस आए फिर ये पोजिटिव में आयो अब ध्यान दिने डेफिशिट होता खेल लोन लिने सर प्लस होता खेल पेमेंट कर दिने फिर सर प्लस होता खेल सब पेमेंट कर लोन पेड करना बाकी लोन पेड करना बाकी पेड करने अब हमें यहाँ लिया लोन पेड कर बाकी भर पेमेंट करने बत्तीस हजार रुपये लोन हमें सर प्लस पोजिटिव बैलेंस लोन तीर्न दुई लाख पैंतालीस तीर्न अब यह बत्तीस हजार सर प्लस ये बत्तीस हजार भित्र सामा भी प्रिंसिपल भी तीर्न पर्यटन रिंट्रेस्ट भी तीर्न पर्यटन यह बत्तीस हजार ने अब कति तीर्ने त अब कति एक तीस हजार में ट्राई कर कति तीस हजार में ट्राई कर नगर्ने मैं इसमें इसको वर्किंग नोट बत्तीस हजार बने सामा र्याज प्रिंसिपल रिंट्रेस्ट कर बत्तीस हजार तीर्न पर्यटन इसलिए तीर्द का लगी अब हम एवं वर्किंग नोट में फलो कर फर लोन रिपेमेंट लोन रिपेमेंट को लगी वर्किंग नोट भैया हाई वर्किंग नोट भो ल रिपेमेंट अफ एमाउंट रिपेमेंट अफ एमाउंट तैयार पढ़ू भाग हमें एमाउंट निल्दा खेल एमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस्ट हो तीर्न पर्ने एमाउंट प्रिंसिपल प्लस इन इन इंट्रेस्ट हो अब एने को भैया पी को ठाव में पी ने प्लस आई इंट्रेस्ट बने कति हो तीन लोन लिख जनवरी में जनवरी में लोन लिख हमें दुई लाख पैंतालीस हजार तीर्द फेब्रुवरी में पेमेंट कर पर्ने एवं क्या ख्याल कर लोन लिंता लोन लिख मंथ को सुरू में लिंस जैसे जनवरी फर्स्ट में लोन लिख मान अब फेब्रुवरी में तीर्ते फेब्रुवरी को अंतिम में पेमेंट कर मान जी फेब्रुवरी को अंतिम में जनवरी सुरू देखि जनवरी भरी एक महीना अभी फेब्रुवरी को अंतिम में तीर्च फेब्रुवरी भरी कर यो रो कर दुई महीना भो हो जी दुई महीना होने इंट्रेस्ट रेट हमें एग्रीमेंट कर बाहर पर्सेंट कोईसम देख बाहर पर्सेंट इंट्रेस्ट रेट अब इन हम आई बने कति हो आई बने इंट्रेस्ट बने प्रिंसिपल बड़ा निने सामा बड़ निने यही प्रिंसिपल सामा रकम को इंटू बाहर पर्सेंट कर दिने एक वर्ष का आँच 
अनि फेरि 2 महिनाको लागि निकाल्ने इन्टु 2/12 गर्दिने हो a a p भो प्लस p 12% भनेको p 12 0.12 गर्दा खेरि हाम्रो 0.12p आयो इन्टु अनि 2/12 गर्दिने यो 12p भनेको 1 वर्षको भो इन्टु 2/12 गर्दिने a p भनेको भयो अनि 0.12p 2 डिवाइड बाइ 12 गर्दा खेरि हाम्रो कति आयो 0.02p आयो ठीक छ यति आयो यो भनेको p 0.02p a हुन रहेछ यसरी यो निकाल्ने ल एको ठाउँमा भनेको हामीले तिर्नु पर्ने अमाउन्ट जम्मा टोटल तिर्न सक्ने अमाउन्ट भनेको ए 32000 हो जति सरप्लस छ त्यति तिर्न सक्ने हो ए मानु ठाउँमा त अवेलेबल भएको 32000 राख्दिने तपाईले ठीक छ इक्वल टु अब 1.02p 1.02 कसरी आयो p भनेको 1p हो एउटा p हो 1 0.02 गर्दा खेरि 1.02p आयो हो अनि p इक्वल टु यो डिवाइड बाइ यो 1.02 गर्दिनुस् हाम्रो p इक्वल टु यति आयो अनि तिर्नु पर्ने प्रिन्सिपल सामा रकम 31372 रुपैयाँ रहिछ हो अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ लोन लिँदा खेरि 5000 ले मल्टिप्लाई जाने अमाउन्टमा लिनु अनि पेमेन्ट गर्दा खेरि 1000 ले मल्टिप्लाई जाने अमाउन्टमा पेमेन्ट गर्नु हुन्छ नि यो 31372 अब 372 त हाम्रो 1000 ले मल्टिप्लाई जाँदैन नि त कि 31000 मात्रै तिर्नु पर्यो कि 32000 तिर्नु पर्यो किनभने 31000 र 32000 ले त 1000 ले मल्टिप्लाई जान्छ हुन्छ नि कति तिर्ने त अब हामीले 32000 नै तिर्यो भने त यो 32000 भित्रै हाम्रो पैसा 32000 भित्र त सामा ब्याज दुईटै तिर्नु पर्ने छ यहाँ ब्याज पनि आउँछ हुन्छ नि 32000 तिर्नस मिल्दैन किनभने मेक्सिमम तिर्ने भनेको यति तिर्ने हो यो भन्दा बढी तिर्यो भने इन्ट्रेस्ट तिर्न पुग्दैन त्यही भएर जहिले पनि प्रिन्सिपल तिर्नु पर्ने छ र हामीले राउन्डिङ गर्नु पर्ने छ भने मिनिमम अमाउन्टमा राउन्डिङ गर्ने अब 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने अमाउन्ट तिर्ने हो 31372 आयो भने लोन तिर्दा खेरि हामीले बढी 32000 पटि नहेरेर 31000 पटि कम पटि हेर्नु पर्छ मिनिमम राउन्डिङ गर्नु पर्छ 31000 मा ठीक छ लोन लिँदा खेरि जति चाहिने हो 43 चाहिएको थियो लोन लिँदा खेरि मेक्सिमम अमाउन्ट पटि राउन्डिङ गर्ने हो तिर्दा खेरि चाहिँ पेमेन्ट गर्दा मिनिमम पटि राउन्डिङ गर्दा यो बुझ्ने ल ल त्यही भएर हामीले मिनिमम पटि राउन्डिङ गर्दा खेरि 1000 ले मल्टिप्लाई जाने अमाउन्ट भनेको 31000 आउँछ 31000 तिर्ने है अब 31000 तिर्यो भने अब हामीले हाम्रो के गर्दिने यसको इन्ट्रेस्ट पनि लाउनु पर्छ अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ यसको भन्दा खेरि इन्ट्रेस्ट भनेको यसको 12% निकाल्ने यसरी 12% 31000 12% गर्ने 12 बाइ 100 यो 1 वर्षको आउँछ अब 2 महिना गयो 2 बाइ 12 गर्दिनुस् 620 आयो ल 12% 2 महिना निकाल्दा 2 बाइ 12 620 आयो त्यही भएर हामीले यहाँ तिर्दा खेरि प्रिन्सिपलको ठाउँमा बोरोइङमा हुँदैन यहाँ रिपेमेन्ट अफ बोरोइङ भन्ने हाम्रो हेडिङ छ त्यसको हेडिङमा हाम्रो यहाँ प्रिन्सिपल सिधा ल्याएर 31000 पेमेन्ट गर्छौ अनि हामीले लोन मा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट मा चाहिँ कति पेमेन्ट गर्छौ 620 पेमेन्ट गर्छौ यो दुईटै माइनस हो राख्दिने ल अब क्लोजिङ ब्यालेन्स कति रह्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स रहेको निकालदिनुस् हेर्नुस् क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 20000 थियो त्यसमा सरप्लस जोडिदिनुस् 20 मा 32 जोडिदिने इ 7 नम्बर मा सरप्लस आयो भने जोडिदिने 5 र 7 5 नम्बर को यो 7 नम्बर को जोडिदिने 52 52000 आयो त्यसमा 8 नम्बर को हेडिङ बोरोइङ गरेको छ भने हाम्रो जोडिदिने बोरोइङ हामीले गरेको छैन यहाँ पेमेन्ट गर्ने हो यो र जोडिदा खेरि 52000 आयो यति मध्येमा अब हामीलाई यो तिर यति पेमेन्ट गरिम यो 31000 र यति पेमेन्ट गरिउ भने पछि हाम्रो कति आउँछ 52 मा यति गर्दा खेरि हाम्रो 21 आयो अनि 620 गर्दा खेरि हाम्रो 20380 आयो यति क्लोजिङ ब्यालेन्स रह्यो ल यो फर्मुला लाउनुस् न 5 नम्बरको अमाउन्टमा 7 नम्बरमा सरप्लस छ भने जोडिदिने डेफिसिट छ भने घटाउने हाम्रो सरप्लस जोडियो 8 नम्बरको छैन 9 नम्बरको दुईटा आइटम मध्ये दुईटै घटो यति भयो अब हाम्रो 20380 भनेको हाम्रो के भयो फेब्रुअरीको क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको मार्चमा ओपनिङ ब्यालेन्स हो 20380 हो अब मार्चमा आउ मार्चमा हाम्रो आउँदा खेरि के भयो यहाँ मार्च को यो दुई नम्बरको क्याश रिसिभ जम्मा गर्दा खेरि 6 लाख 78 आको थियो 6 लाख 78 मा यो 20380 जोड दिनुस् हाम्रो कति आउँछ 8898 6 लाख 98380 आयो ठीक छ यति आयो अब यो हाम्रो टोटल अवेलेबल क्याश अवेलेबल भनेको 6 लाख 98380 आयो अब त्यसमा हामी के गर्छौ यसको टोटल निडेड भने कति छ टोटल निडेड भनेको 4 लाख 76 आको छ ए लागि मैले भनि हाले एलाई ब्यालेन्स गर्दा 4 लाख 76 आको छ टोटल निडेड टोटल अवेलेबल मा निडेड घटाइ दिनुस् त 698000 हाम्रो 698000 हाम्रो 380 380 मा माइनस गर्दिनुस् यो 476000 476000 हटाउँदा खेरि हाम्रो आयो कति 222380 आयो हो 222380 यो सरप्लस मा आयो सरप्लस मा आयो भने अब एल्ले अझै हामी लोन तिर्न छ नि त अझै यहाँ 
किनभने दुई लाख पैतालीस लिया थी दुई लाख पैंतालीस में एकतीस हजार तीर सक्य अजे बाकी रकम तीर्न बाकी कति रकम तीर्न बाकी हेन हे दुई लाख चार पांच पैंतालीस हजार में हम माइनस कर दिन एक तीस हजार एक तीस हजार तीर्य सामा एक तीस हजार तीर्य दुई लाख चौदह हजार तीर्न बाकी अरे हमें अज दुई लाख चौदह हजार तीर्न बाकी हो जी लोन को आई आई इसको वर्किंग नोट आई आई में हम हो रिमेनिंग रिमेनिंग लोन बने हम कई लाख चौदह हजार प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल ये अब ये तीर्न पुग्स कि पुग्देन हो हेन हम दुई लाख बाईस हजार ने दुई लाख चौदह हजार तीर्न पुग्स 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 हम लाख चौदह हजार सब तीर्द दुई लाख चौदह हजार सारी यहाँ आईना तीर्ने वाक यहाँ तल लाइन में प्रिंसिपल एमाउंट बने दुई लाख चौदह हजार तीर्ने हे फिर एक चोटी इंट्रेस्ट भी क्याकुलेसन कर इंट्रेस्ट तीर्न नपुग्न सकता हो दुई लाख चौदह हजार भाई हम प्रिंसिपल सीधा ये पेमेंट सीधा को प्रिंसिपल में लगन अब दुई लाख चौदह हजार तीर्न हमें अभी दुई लाख बाईस हजार हमीसम बचे थे ये प्रिंसिपल भाई दुई लाख चौदह अब इंट्रेस्ट भी निल्ने हो इंट्रेस्ट निल हम इंट्रेस्ट बने प्रिंसिपल दुई लाख चौदह हजार प्रिंसिपल को इंटू बाहर पर्सेंट को बाहर बाई सहय कर दिने ये कर एक वर्ष का आँच कति महीना भाई हमारे यहाँ ये यहाँ लोन लिखे थी एक तीस हजार यहीं तिरम यहाँ दुई महीना भाई यहाँसा तीन महीना भाई क्योंकि यह महीना को सुरू में लोन लिखे एक महीना दुई महीना तीन महीना यह तीर्ता खेल यह महीना को अंतिम में तीर के बुझी तीन महीना भाई इंटू तीन बाई बाह कर दिन कति आँच झरी दुई लाख चौदह हजार छो इसको इंटू बाह बाई सह जीरो पॉइंट वन टू ट्वेल्व भो अंटू तीन बाई बाह डिवाइड बाई चार भो कर हम कई आँच छ हजार चार सौ बीस छ हजार चार सौ बीस रुपया हम इंट्रेस्ट रहे छ हजार चार सौ बीस अब हमला पुग्यो हे चौदह रखे बीस हजार मत भो झी हम इंट्रेस्ट रिंसिपल दुब तीर्न पुगो ये सफिशियंट बैलेंस ये बार सजी भैई हाल हो नपुग्ता खेल इसी निकालने यो नपुगे केस में सरप्लस ने इंट्रेस्ट तीर नपुगे केस में कति तीर्ने वाले इसी निकालने तीर नपुगो पूरे तीर्दी हालने भैया अब ये भैया त्लोजिंग बैलेंस निल्न क्लोजिंग बैलेंस कसरी निल्ने भाई पाड़ी हेन यहाँ पांच में सात नंबर को प्लस माइनस कर दिने आठ नंबर को जोड़ दिने नौ नंबर घटाईदिने पांच नंबर को मिनीम कैश बैलेंस बीस हजार छीस हजार में प्लस कर दिने सरप्लस होने प्लस हई सात नंबर को हेरिंग सरप्लस रेपिट हो सात नंबर को हेरिंग में सरप्लस सरप्लस जोड़ दिने डेपिट भाग घटाऊ दू सरप्लस दुई लाख बाईस हजार तीन सौ अस्सी सरप्लस जोड़ दिने अठ नंबर को हेडिंग आठ नंबर को हेडिंग थोड़े जोड़ दिने आठ नंबर में हम हेडिंग छे बोरिंग जोड़ दिने बोरिंग छे अब रिपेमेंट कर नौ नंबर को हेडिंग हटाईदिने माइनस इसमें रिपेमेंट कर दुई लाख चौदह हजार प्रिंसिपल तीरियो ये घटाईदिने माइनस अब हम घटाईदिने के हम छ हजार चार सौ बीस इंट्रेस्ट भी घटाईदिने छ हजार चार सौ बीस ये घटाईदिने कर हम आयो एक्कीस हजार नौ सौ साठी आयो हम हई इस हम एक्कीस हजार नौ सौ साठी एक्कीस हजार नौ सौ साठी ये हम क्लोजिंग कैश बैलेंस अफ मार्च को आयो रो मार्च को क्लोजिंग कैश बैलेंस जो हम एक्कीस हजार नौ सौ साठी आयो नो यो एक्कीस हजार नौ सौ साठी हम इसमें यह जोड़िए अभी दुईटा घटाइए इस हम जो आयो ये हम अब बैलेंस सीट बना हम अंतिम में जाने हो हई लेन ये हम तीनटे क्लोजिंग बैलेंस मिले अब हमीर इनकम स्टेटमेंट रैलेंस सीट भी बना क्वेश्चन ने यहाँ बजेटेड इनकम स्टेटमेंट रैलेंस सीट भी बना हमी तो दुईटा भी बना ल अब हम बाकी बाक हे हमें तेसरो नंबर में क्वेश्चन ने बजेटेड इनकम स्टेटमेंट बना हो बजेटेड इनकम स्टेटमेंट बना हमें थ्री मंथ इंडिंग मार्च में मार्च का अंतिम में बजेटेड इनकम स्टेटमेंट बना अब यह बना यो बना सब भाई पैंता सेल्स रेवेन्ू लाने तीन महीना को जनवरी फेब्रुवरी मार्च को तीन महीना को सेल्स रेवेन्ू लाइ पंद्रह लाख आँच हाई हमें क्वेश्चन में देखे सेल्स रेवेन्ू ये तीन टा जोड़े रखिद पंद्रह लाख आँच हमें टोटल में निले थी अभी लेस ग्रस ए कस्ट अफ गुड्सोल घटाने सेल्स में कस्ट अफ गुड्सोल घटाने हमें कस्ट अफ गुड्सोल को हमें ग्रस प्रफिट को ग्रस प्रफिट फोर्टी पर्सेंट देखा फोर्टी पर्सेंट ग्रस प्रफिट होने कस्ट अफ गुड्सोल सिक्सटी पर्सेंट डाइरेक्ट सिक्सटी पर्सेंट होता इसी बना नौ लाख लाँदा भी हो पंद्रह लाख को सिक्सटी पर्सेंट नौ लाख बना लाँदा भी होवा तब लाने भेन तैयार कुल लाइन पर्यटन पाड़ी यहाँ हमें कस्ट अफ गुड्सोल भर कस्ट अफ गुड्सोल को टोटल नौ लाख यहाँ आगे हो ये लाइदिने लटाईदिने अभी कस्ट अफ गुड्सोल हटा ग्रस प्रफिट आँच ग्रस प्रफिट हम छ लाख भो ये भैस पाड़ी अब ग्रस प्रफिट आई सके पाड़ी तैयार के करूपर ग्रस प्रफिट लाइस पाड़ी तब को यहाँसम को हम मेनुफैक्चरिंग सब र मेटेयल लेबर मेनुफैक्चरिंग डाइरेक्ट मेटेयल इनडाइरेक्ट मेटेयल ये सब कुछ मेनुफैक्चरिंग वस्तु उत्पादन करसम को खर्च लाने भेन हई 
कस्ट अफ गुड्स भित्र नै लेबर सँग सम्बन्धित मटेरियल सँग सम्बन्धित त्यसैगरी डाइरेक्ट मटेरियल इनडाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट वेजेस वेजेस लेबरहरु सबै मटेरियल सबै आइसकेको हुन्छ त्यो भन्दा पछाडी क ग्रस प्रोफिट भन्दा आइसकेपछि त्यो भन्दा पछाडी अपरेटिंग एन्ड नन अपरेटिंग एक्सपेन्डिचर लाउँछौ त्यसलाई लेस गर्छौ त्यो भित्र चाहिँ हामीले अफिस सँग सम्बन्धित सेलिङ सँग सम्बन्धित इन्ट्रेस्ट डिप्रिसिएसन ट्याक्सहरु त्यो मात्रै लाउने ल अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पर मन्थ को हामीलाई 80000 भनेको छ 3 महिनाको 240 भयो सेलिंग एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पर मन्थ 10% ओन सेल्स भनेको छ एई 15 लाखको 10% गरेर 15000 निकाले पनि भयो ए 150000 निकाले पनि भयो अथवा तीनटा महिनाकै आफ्नो सेल्सको 10% राखेर जोड्दा पनि भयो जसरी भए पनि यति नै आउँछ डिप्रिसिएसन लाउने अ फिक्स एसेस्ट फिक्स एसेसको डिप्रिसिएसन लाउने हामीलाई डिप्रिसिएसन ओन फिक्स एसेस भनेर 10% दिएको छ नयाँ फिक्स एसेस 2 लाखको किनेको छ अनि पुरानो फिक्स एसेस ब्यालेन्स सिटमा 4 लाखको छ 4 लाख र 2 लाख जम्मा 6 लाख एसेस्ट भयो 6 लाखको हाम्रो 10% गर्दिने अनि त्यति मध्येमा हामीले 3 महिना हो नि त हामीले 3 महिना पछि बनाएको हो नि त जनवरी फेब्रुअरी मार्च 3 महिनाको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको हो 3 महिनाको बनाएको भने इन्टु 3/12 गर्दिने 15000 आउँछ ल 6 लाखको 10% 60000 आउँछ त्यो एक वर्षको इन्टु 3/12 गर्ने 15000 आउँछ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पनि हामीले 3 महिनाको डिबेन्चर पेमेन्ट गरेका छौ त्यो लाउँछौ हामीले यदि पेमेन्ट नगरे भए पनि आउटस्टैंडिंग इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर 3 महिनाको हामी लाउनै पर्थ्यो ल एक वर्षको हामीलाई इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर हेर्नुस् डिबेन्चर भनेको 10% छ 1 लाख 20000 को 10% 12000 हुन्छ एक वर्षको एक वर्षको 12000 हुन्छ भने 3 महिनाको यसरी इन्टु 3/12 गर्दिने 3000 आउँछ इन्ट्रेस्ट ओन लोन हामीलाई यो इन्ट्रेस्ट ओन लोन चाहिँ काम रलेको भन्नुहुन्छ भने हाम्रो क्यास बजेटमा क्यास बजेटमा हामीले जुन हामीले लोन फाइनान्सिङ गरेको छौ त्यसबाट लोन पेमेन्ट गर्दा खेरि लोन सँगसँगै इन्ट्रेस्ट पनि यो 620 र 4420 तिरेको थियौ हो त्यो इन्ट्रेस्ट ओन लोन पनि पेड गर्दिने लोन पेड गरेको जाँदैन है फेरि लोन पेड गरेको चाहिँ आउँदैन तर इन्ट्रेस्टहरु चाहिँ आउँछ यहाँ ल इन्ट्रेस्ट ओन लोनहरु आउँछ ठीक छ डिबेन्चर जाँदैन त्यसको इन्ट्रेस्ट आउँछ फिक्स एसेट आउँदैन त्यसको इन्ट्रेस्ट आउँ डिप्रिसिएसन आउँछ ल यो खर्च जति घटाइदिने यति यति भयो खर्च सबै जोडिदिनुस् यहाँ माइनसमा राख्नुस् यो खर्च हो माइनसमा अनि इन्कम छ भने जोडिदिने अदर इन्कम हामीलाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको छ इन्ट्रेस्ट ओन इन्भेस्टमेन्ट 3 महिनाको रिसिभ गरेको छौ हामीले इन्ट्रेस्ट ओन इन्भेस्टमेन्ट हामीले कहाँ दिएको छ त्यो भन्दा खेरि यहाँ दिएको छ 3 महिनाको कलेक्सन गरेको थियौ हामीलाई कति 6000 कलेक्सन गरेको थियौ हामीले यो क्यास बजेटमा पनि चढाएको थियौ मार्च महिनामा हो 6000 भनेर 3 महिनाको कलेक्सन गरेको थियौ त्यो पनि लाउ थियौ त्यो पनि इन्कम म यहाँ लाइदिने जोडिदिने अब ग्रस प्रोफिट 6 लाखमा यो खर्च घटाइदिने यो आम्दानी जोडिदिने 190960 आयो यो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भयो अब यसमा ट्याक्स गर्दिने प्रोभिजन फर ट्याक्स 30% घटाइदिने हाम्रो किनभने यसको ट्याक्स चाहिँ 3 महिनाको ट्याक्स चाहिँ हामीले यसको अर्को महिना तिर्ने भने तापनि तर तिर्नु पर्ने ट्याक्स 30% हो यसको 30% ट्याक्स घटाइदिने यति आउँछ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेको यति आयो 133600 भयो तर यति आयो ठीक छ यो भइसकेपछि एउटा कुरा तपाईले ध्यान दिनुस् हामीलाई यो क्यास बजेटमा भएको ट्याक्स पेरियड अन टप 58000 चाहिँ कहाँ गयो भन्ने तपाईलाई प्रश्न होला किनभने यो पनि त खर्च हो नि त हैन र हो यो पनि खर्च हो ट्याक्स पेमेन्ट खर्च हो यो कहाँ गयो भन्ने तपाईलाई लाग्ला तर यो भनेको चाहिँ हामीले अघिल्लो अघिल्लो वर्षको डिसेम्बरको ट्याक्स थियो के डिसेम्बरको ट्याक्स तिर्न बाकी थियो त्यही भएर यहाँ तिरेको हो तर यो तिर्न बाकी भए त पनि उहाँ तिर्न बाकी भएर उहाँ लायबिलिटीमा बस्या थियो ब्यालेन्स सिटमा तर यहाँ तिरेको भन्छ यहाँ तिरे पनि यो महिनाको खर्च हैन डिसेम्बरकै अगाडिकै खर्च त्यही भएर यो अगाडि नै रेकर्ड हुन्छ यहाँ रेकर्ड हुँदैन है ल इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनो अर्को हामीलाई त्यसको 3 नम्बर आयो बजेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ मार्चमा ब्यालेन्स सिट बनाइदिने ब्यालेन्स सिट बनाउन केही छैन एकदम सजिलो ब्यालेन्स सिट भनेको सबैभन्दा सजिलो छ हैन हेर्ने हाम्रो क्वेशनमा दिएको पुरानो ब्यालेन्स सिट हेर्ने पुरानो ब्यालेन्स सिटमा क्याश एट बैंक भनेर 20000 दिएको थियो त्यो हामीले नयाँ क्याश क्याश ब्यालेन्स बनाउँदा खेरि ओपनिङ भनेर राख्यौ यहाँ क्याश एट बैंक भनेर चाहिँ हाम्रो तेस्रो महिना मध्येमा अन्तिम महिनाको है यो मार्च महिनाको अन्तिममा भएको क्याश ब्यालेन्स यो राख्दिने 21960 ल क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स अन्तिम महिनाको ठीक छ अनि अकाउन्ट रिसिभेबल थियो 216000 त्यो हाम्रो चढिसकेको छ नयाँ अकाउन्ट रिसिभेबल राख्दिने क्याश बजेट ब्यालेन्स क्याश बजेट बनाउँदा खेरि हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 3 लाख जुन थियो त्यो नयाँ 3 लाख राख्दिने क्लियर अकाउन्ट रिसिभेबल भयो इन्भेन्टोरीजमा जुन 3 लाख छ नि इन्भेन्टोरीजमा कुन राख्ने भने इन्भेन्टोरीज भनेको हाम्रो यहाँ मर्चेन्डाइज परचेज बजेट बनाएको छौ मर्चेन्डाइज परचेज बजेटमा क्लोजिङ स्टक हेर्ने इन्भेन्टोरीज भनेको क्लोजिङ स्टक हो क्लोजिङ स्टक पनि यो तीनटा महिना मध्येमा मार्च महिनाको अन्तिमको क्लोजिङ स्टक 3 लाख छ
पांच लाख को देखो थियो तेज में नया इश्यू करेगा सा एक लाख पचास को जोड़ दीने चालाक पचास रिटेन अर्निंग आम्र दो लाख सब्जी देखो थियो तेज में नया नियो नेट प्रॉफिट जोड़े रा रखती ने और ये टेन परसेंट डिबेंसर ये डिबेंसर लाइक ही चालाक ही सही ना डिबेंसर एक लाख बीस सही है अब डिबेंसर को इंटरेस्ट तीरो वाले के साथ ये वाला मासिल आगे यदि इंटरेस्ट तीरे के थे ना वाले ये ले रहा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बन रहा बन लाउटियो तीन महीना को ला यदि हमने ना तीरे के थे वाले तर तीरे का सांग कई गर्नु पारे ना एकाउंट पेपर एक लाख बीस सटी थे तेज कठाव में एकाउंट पेपर नया एकाउंट पेपर क्या इस बजट बना होता जिन हमले पॉर्टेस को नेक्स्ट मंथ में तीर ने बने थे ये तीर में बाकी एक लाख आशी थी यो एकाउंट पेपर लाऊं नहीं तब आई नहीं है बैलेंस इट में ठीक सा अन्य टैक्स पेपर में हमरो टैक्स पेपर ये पुराना नॉलेज � मास्टर बजेट से इन आम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कवर्स डिफरेंट फाइनेंशियल प्लांट्स एक्सप्लेन इन डिटेल बने कुछ आओ मास्टर बजेट से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से हमरे सुपर फाइनेंस फाइनेंशियल प्लान लाइक कवर करने बजेट आ रहे इलाय डिटेल में एक्सप्लेन करने बने कुछ आ यो की ना हो बंदा हैरी जेको से एक्सप्लेन करने वाला हैरी मास्टर बजट भीतर में हम रोज सेल्स बजट बरसा प्रोडक्शन बजट बरसा तीसरे करी मटेरियल पॉर्सेस बजट बरसा तीसरे करी कैश बजट बजट अंतिम पता है हम रोज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस इस सब पे कुरा रुप बरसा जून से हम रोज सब पे फाइनेंशियल प्लान हो बंसरी बैलेंस इट इनकम स्टेटमेंट देखी लिया रहा हमरो सेल्स बजट सब पे बनाऊँ ना तेज में भाई को विभिन्न ती बजट अरु बनाऊँ ना हरी विभिन्न पॉलिसी अरु बनाऊँ बार ने उनसा ती सब पे हमले फाइनेंशियल रूप में फाइनेंशियल प्लान वितर पर ने आइटम अरुन कैश बजट ले फाइनेंशियल प्लान बनाऊँ ना हरी बनाऊँ प्रॉब्लम सॉल्व भायो आई थर्टी मार्क का हमरो ये प्रॉब्लम थियो दी साल बो ट्वेंटी मार्क का न्यू मेरिकल सॉल्व करियो तीन मार्क का थ्योरी तबाले लिखने वाला तबाले वीडियो को इस तरह आगे हमें ये रहता प्रतिक्रिया दिन वाला रमता पहले और को पार्ट में जो पार्ट थ्री ले रहा हूँ तो फिर चालकेदी न र अन्य हमरे इसको विभिन्न बेसिक कॉन्सेप्ट पर को लिंक पुनीसा ये रे रा प्रतिक्रिया दिन वाला हास्ता नमस्ते